কর্মসূচি নির্ধারণ করব সেটা আমরা বসে ঠিক করব কিন্তু আমরা থেমে থাকব না মাথায় রাখবে আমরা রক্ত দিতে প্রস্তুত জীবন দিতে প্রস্তুত আমাদের কাছে আমাদের কাছে অনুপ্রেরণা হচ্ছে ক্ষুদিরাম বসুর জীবন ছিয়ানব্বই বছরের জ্যোতিবাবুর জীবন নয় বা অন্য কারোর জীবন নয় আমাদের রক্ত গেলে যাবে প্রাণ গেলে যাবে কিন্তু ভারতবর্ষের মাথা বা বাংলার মাথা আমরা কোনোদিন দত হতে দেবো না কোনোদিন মাথায় আমরা মাটিতে মিশিয়ে দিতে দেবো না আমরা যতদিন আছি আমরা লড়ে যাব কে কি খাবে কে কি পড়বে কে কি হাঁটবে কে কোথায় যাবে কে ঠিক করছে নিদান দিচ্ছে আমার বাড়িতে মাছ রান্না হবে না মাংস রান্না হবে না বাঁধাকপি হবে না ফুলকপি হবে না শাক হবে না শুক্ত হবে না ঢেঁড়স হবে না ডাল হবে এ ঠিক করছে বিজেপি সরকার বড় দিন ভারতবর্ষ ভারতবাসীকে এমন দিন দেখতে হয় কথা বলতে গেলে বলছে আধার নাও হাঁটতে গেলে বলছে আধার নাও ফোনে কথা বলতে গেলে আধার নাও বাইরে রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে ধাবায় খেতে গেলে ডাল ভাত খেতে গেলে বলছে আধার নাও হাঁটতে গেলে আধার চলতে গেলে আধার দৌড়ালে আধার ঘুমালে আধার বসলে আধার জাগলে আধার মানে ভারতবর্ষে থাকতে গেলে আধার নাও আর ভারত থেকে পালিয়ে যেতে হলে ধার নাও এই হচ্ছে বিজেপি সরকারের আগামী দিনের এই হয়ে গেছে তাদের অবস্থা তারা বড় বড় কথা বলেছে এই দুদিন আগে আমি বলেছি মদন মিত্র নিয়ে একটা সংবাদ মাধ্যম বহুজাতি পুঁজির দালাল একটা সংবাদ মাধ্যম আছে তার নাম হচ্ছে আনন্দবাজার সেই সংবাদ মাধ্যম এমন করে জলঘোলা করছে যে মদন মিত্র সারদার টাকা মেরেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে আরে মদন মিত্র তিন বছর জেনেছিল তোমার সিবিআই কি করেছে চুলটাও ছিটতে পারেনি বিড়ালের মতো ঢুকিয়েছ বাঘ হয়ে বাড়িয়ে এসছে মাথায় রাখবে বড় বড় কথা কে কত কে কত কোথায় যাবে কার সাথে কথা বলবে কার সাথে হাঁটবে কারা ঠিক করবে দিল্লির বাবুরা বসে ঠিক করবে একই মঞ্চে মদন মিত্রকে ধরেছিলে কেন সুদীপ্ত সেনের সাথে একই মঞ্চে মঞ্চ শেয়ার করেছে তাকে একই মঞ্চে দেখা গেছিল তাহলে একই মঞ্চ যদি মদন মিত্রকে দেখা গেলে সুদীপ্ত সেনের সাথে তাকে তিন বছর জেনে রাখতে হয় নীরব মোদীকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর সাথে কভার দেখা গেছে বাবুল সুপ্রিয়কে গৌতম কুট্টুর সাথে কভার দেখা গেছে তাহলে মদন মিত্রকে যদি এই অভিযোগের ভিত্তিতে তিন বছর জেলে ঢুকিয়ে রাখতে পারে তাহলে বিজেপির নেতা মন্ত্রীরা কেন জেলে ঢুকবে না এই প্রশ্ন তো সাধারণ মানুষের মনে যাচ্ছে এটা তো জবাব দিতে হবে এবং আমরা ছাড়ব না ওই অনেক সিবিআই অনেক ইডি হয়েছে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলে গেছি জীবন গেলে যাবে গলা কেটে দেবে তাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ এই গলা কেটে এটাই আমাদের মূল মন্ত্র মাথা নিতে করে থমকে চমকে কোনো লাভ নেই অন্য রাজনৈতিক দলের সাথে তৃণমূল কংগ্রেসকে তুলনা করো না পারবে না কর্ণাটকে আমাদের নেত্রী গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে অলরেডি শুরু হয়ে গেছে বিজয় তোমাদের যে আমাদের বিজয় উৎসব আর ওদের শেষ ঘন্টাটা কর্ণাটকের মাটি থেকে বেঁচে গেছে খুঁটি পুজো হয়ে গেছে আর দিল্লিতে বিসর্জনটা শুধু বাকি রয়েছে সেটা আমরা দু হাজার উনিশে করে দেখিয়ে দেবো এটা মাথায় রাখবে আমরা সেটা প্রমাণ করে দেবো আমরা মানুষের সাথে আছি গতকাল মহেশতলায় নির্বাচন হয়েছে আমার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সেখানে দেখবেন বিজেপি হোক সিপিএম হোক এই গুয়াদা একটু আগে বলছিল পঞ্চাশটা ইভিএম খারাপ বেরিয়েছে পঞ্চাশটা মানে চোদ্দটা ইভিএম খারাপ আর ছত্রিশ সাঁত্রিশটা ভিভিপ্যাট বেশি যেটা নতুন ইলেকশন কমিশন চালু করেছে সেই ভিভিপ্যাট মেশিন সাঁত্রিশটা খারাপ আর চোদ্দটা ইভিএম খারাপ মানে একান্নটা মেশিন খারাপ বেরিয়েছে তাও কিছু যায় আসে ভোট বাক্স খুলবে দেখবে বিরোধীদের খুঁজে পাওয়া যাবে না তৃণমূল কংগ্রেস এখন পঞ্চাশ হাজারে জিতবে না ষাট হাজারে জিতবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন সেটাই হচ্ছে আলোচনার বিষয় সুতরাং ভোট যেভাবেই করাও অনেক তো হলো ভোট করাতে না পারলে কোটে যাচ্ছ এখন বাই ইলেকশান বাই ইলেকশান নিয়ে তো আর কোটে যেতে পারবে না অনেক গেছো কোটে এবার এসো ভোটে দেখি কত ক্ষমতা কত ধানে কত চাল প্রমাণ হোক এবং দার্জিলিং থেকে শুরু করে কাকদীপ যেখানে ক্ষমতা আছে ভোট করিয়ে নাও আমাদের নেতৃত্ব কালিম্পংয়ে গেছে উন্নয়ন করতে আবার উন্নয়নের ডালি নিয়ে পৌঁছে গেছে যে পাহাড় হাসছে যে পাহাড় শান্ত সে পাহাড়কে আরও উন্নয়ন করতে এবং আগামী দিন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেস ব্যাপক ব্যবধানে জিতবে এটা আপনারা জেনে রাখুন আর দিলীপবাবুরা বড় বড় কথা বলছে ওনাকে দেখলে একটু জিজ্ঞেস করবেন দিলীপবাবু দার্জিলিং যাবেন একটু মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করবেন একটু মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করবেন মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছে তো একটু ঠান্ডা করে আসুন আপনার আগের যাত্রাটা খুব শুভ হয়েছিল আপনার এই যাত্রাটাও শুভ হোক আমরা প্রার্থনা